El secretario de Ambiente de Bogotá rompió su silencio y reconoció que los 40 peces que incautaron hace más de una semana murieron tan solo 24 horas después de ser rescatados. El 3 de enero. No es cierto que algunos animales se hayan muerto en el camino. Y si lo fuera cierto, nosotros lo hubiéramos dicho. Voces oficiales del distrito habían sostenido que hasta el lunes 9 de noviembre los peces continuaban con vida en el centro de fauna silvestre, pero este video revelado hoy es realmente de hace más de una semana. Las críticas no se hicieron esperar. ¿No tienen más oficio estos imbéciles que incautar indefensos animalitos para matarlos? Si no saben rescatar, tampoco los maten. No entiendo por qué Peñalosa dice que peces de Atlantis representaban amenazas para el hábitat de acá. ¿Los iban a soltar en el río Fucha? Que no hay un protocolo de manejo eh, cuando se producen las incautaciones de especies exóticas en la capital de la República. Aunque en un principio se argumentó que la decisión de aplicar la eutanasia se basaba principalmente en la sugerencia de la ONG Conservación Internacional, ahora se presentó un concepto técnico de por lo menos cinco funcionarios de la Secretaría que indicaba que todas las especies representaban un potencial riesgo ecológico. Pero la decisión de la eutanasia no se toma previamente ni se toma sin fundamentarse en un concepto técnico. Para el distrito era imposible llevar los animales a este centro especializado en Santa Marta, pues la ley 1333 obligaba a su destrucción inmediata. Procederá de inmediato a su inutilización, destrucción e incineración. Por ahora lo único claro es que el centro comercial Atlantis Plaza, donde se decomisaron los peces, será investigado penalmente por la exhibición ilegal que tenían. La duda ahora es cuál es el futuro del tiburón bambú, del que se sabía que estaba en el estanque pero que no fue encontrado el día del operativo. Seguramente, de ser encontrado, también será sacrificado. Si lo logramos incautar, hay que llevarlo al centro de recepción y nuestros técnicos tienen que evaluar todos esos aspectos y recomendar la decisión final de este tiburón bambú. La investigación del distrito y la policía por los peces de Atlantis inició en agosto del año pasado.